Müştekiler ve mazlum kendini izah etti. Bu anlamda beyanlar ve deliller ışığında zabitandan zanlı Büşir Mustafa'nın itham edilen rüşvet ve cinayet suçlarından ayrı ayrı beraatine Sükunet. Diğer taraftan dahiliye nezareti yaveri Çelebi Rıza'nın kendisine atfedilebilecek müfteri iddiasının delil ve şahit olmamasından mütevellit hükümsüzlüğüne Hükmü açıklamam henüz bitmedi. Bir işin tam önündeyiz. Ve eğer biz bu eşiği atlayabilirsek kapının ardında bizi bambaşka bir alem bekliyor. Ancak her adımımızı temkinli atmak zorundayız. Çünkü ayağımızı tökez etmek isteyenler var. Çünkü biz düştüğümüzde bize vurmak, bize saldırmak için pusuda bekleyenler var. Üstelik bunlar en yakınımıza bile sızmışlar. Allah iyiliği emretme ve kötülükten men etmeyi hepimizin omuzlarına yüklemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şer ile mücadelenin yollarını şöyle söylemiştir. El ile, dil ile, kalp ile. El ile durduramadığın, söz ile karşı koyamadığın kötülüğe kalp ile buğz etmek ise İmanın en zayıf olanıdır. Ben de bir kötülük gördüm. Ne dilimle engelleyebildim, ne de elimle bu kötülüğü yapanları derdest edebildim. Bu cübbeyi giymek, kötülüğü durdurmaya kendi ellerinle talip olmaktır. Lakin ben bu vazifeyi yerine getiremedim. Suçlunun hüküm giymediği yerde, hakim bu cübbeyi ha giymiş, ha giymemiş. Ben kıyas ettiğim hatemi. Cümle alem duysun ki bundan sonra hüküm sahibi de değilim. Mühür sahibi de. De hadi paşa. Sultanım yapacağınız şey milletimizin yararı içindir. Ferman padişahımızındır.
啊啊！啊Gitme. Bu şehri fazla karik bir bin. Haddinden fazla. Çocuğum bu topraklarda doğmasını istemiyorum. Ama babanız. Onun için katlandıklarımı göz önünü bulundurursa... ...İstanbul seyahatimi ne zaman biteceğimi mühim görmez. Boris bundan hiç hoşlanmayacak. Haklısın. Bu fikirden hoşlanmayabilir. Ben gideceğimi öğrenirse... ...buna engel olmak isteyebilir. Fakat ben istersem... ...elimden neler geleceğini... ...nasıl fırtınalar koparacağımı... Hala anlamadı Boris. Parmaksız Necmi. Şu meşhur kalpazam. Bir işini bitirmiş. Çok garip. Kalbinden tek kurşunla vurulmuş. Aynı Hasan Çavuş gibi. Bu nereden çıktı şimdi? Hiç. Sana bir şey soracağım Gazanfer abi. Allah günah yazmasın ama... ...madem Filinta, Mustafa ve Bıçak Ali bu kadar mahirler... ...neden Hasan Çavuş'un katilini bulamazlar? Her şeyin bir zamanı var Üsküp'te. Adamların zaten başındaki bela beni aşkın. Haklısın. Bir Mustafa var artık. Ali geri geldi. Senin intikamını almadan daha bekaya göçmeyeceğiz abi. Bunu bil. Eğer kanını yerde bırakırsak... ...Allah da bizim yüzümüzü yerden kaldırmasın. Sen rahat uyu be koca Hasan. Sana bunu yapanları bulana dek... ...bize gün yüzü yok.
Ne kadar değişmişsin. Merak etme. Bundan sonra sana hiç kimse bir şey yapamaz. Yaptıklarınız için teşekkürler. Size şükranlarımı nasıl sunacağım bilemiyorum. Ben daha hiçbir şey yapmadım. Bunlar yapacaklarım için sadece bir girizgah. Sana dair çok güzel hayallerim var. Artık kanatlarımın altındasın. Öleceksin Süreyya. Babam, iyi misin? Canın sıkkın senin, bilirim ben. Söyle de kendini böyle harap etme be baba. Git başımdan bire. Bir de sana mı hesap vereceğiz? Neyse ne. Git işine. Beni rahat bırak. Oğlunum ben senin. Derdini bana anlatmayacağını da kime anlatacaksın? Eyvallah. Canın sağ olsun. Paşa Hazretleri, duyduklarım doğru mu? Ne duydunuz Sir Henry? Kadı Gıyasettin istifa etmiş. Sebep? Adaleti tesis edemediği hissiyatına kapıldı Kadı Gıyasettin. Ve... Her şerefli adam gibi gönlü buna razı gelmedi. <gülüyor> Sizi duyan da üzüldünüz zanneder. Üzülmek mi? Çok yanılıyorsunuz Sefir Efendi. Ben de en az sizin kadar şaşkınım. Görüyorsunuz ya Paşa Hazretleri, önümüzdeki engeller teker teker kalkıyor. Artık hedefimize varmak için bundan sonra daha az hareket edeceğinizi umuyorum. Cem. Kadı Gıyasettin. Ne olmuş ona? Mahkemede vazifesini bırakacağını söylemiş. Ne? Ben bunun güzel... Kadı Gıyasettin Atemi, sana bir vazife verdik. 
Git Galata'yı temizle dedik. Sen çareyi mührü terk etmekte buldun. Bu mudur adaletin? Ne o? Söyleyecek lafın yok mu? Beni büyük hayal kırıklığına uğrattın, kadı gıyasettin Atemi. Madem mührü iade ettin, o zaman 15 gün içinde Galata'daki görevinden de halas olacaksın. Bir daha seni memuriyetim altında görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Ferman padişahımızındır. Sadrazam Efendi. Kadı Kıyasettin. Toplantı nihayetlenmiştir. Çıkabilirsiniz. Güzel bir haber olduğunu zannet. Güzel bir haberle beklenmedik bir haber arasında dağlar kadar fark vardır. Ve dahil olmadığın hiçbir gelişme yeterince güzel bir gelişme demek değildir. Çünkü mutlaka o gelişmeyi planlayan ve senden çok daha fazla menfaat elde edecek olan Birileri mutlaka vardır. Neden? Neden? Kıyasettin neden böyle bir şey yaptı? Göremiyorum. Böylece Kadı Gıyasettin efsanesi de sona erdi. Ya böyle büyük bir hatayı Kadı Gıyasettin gibi bir adam nasıl yapar anlaşılır gibi değil. Padişah güvenmiş Galata'yı temizle demiş. Sen nasıl bırakırsın diyor. Son zamanlarda padişahı suikastlerden kurtardı ya. Büyük taltif gördü başı döndü. Ondan sonra artık devlet kapısından içeri giremez o. Padişah, Kadı Gıyasettin'i asla bırakmaz. Öyleyse padişah, çok daha büyük bir şeyin peşinde. Ama o şey ne? Ne? 
Kadı Gıyasettin'in gitmesiyle önümüzdeki önemli engellerden biri kalktı. Bunu fırsata çevirmelisiniz Esat Paşa. Fırsat. Haklısınız. Fırsat. Mesele artık Galata değil. Mesele çok daha büyük. O yüzden padişah kadı kıyas ettiğini göz önünden çekiyor. Çünkü ona perde arkasında çok daha büyük bir vazife vermek istiyor. Osmanlı'nın gücü bu kadar. Artık kimse bu devletin şahlandığı rüyalara dalmaz sanırım. Bizimse daha önemli işlerimiz var. Boris Zaharyaz. Evrakları padişaha ulaştırabildiniz mi? Padişahımızın evrakların güvenirliği konusunda kuşkuları var. Akıl bir vaziyet. Peki siz ne yaptınız? Ne mi yaptım? Padişahımıza daha inandırıcı deliller bulmalısınız Sir Henry. Size tavsiyem budur. Boris Zaharyaz, padişahımızın izniyle bu devletin bankasını kurdu. Ve üstelik başına geçti. Padişah Efendimiz elinde daha sağlam deliller olmadan... ...asla harekete geçmeyecektir. O zaman bize o delilleri bulmak kalıyor. Değil mi Esat Paşa? Hala hiçbir şey anlamadı. Nereye gidiyor? Merak etme. Seni kaçırıp hayatına kastetmeyeceğim. Anlamış değilim. Acele etme. Geldik zaten. Hadi gel geç kalıyoruz. Nereye geç kalıyoruz ki? Hadi gel. Geliyorum.
mal değil mi? Süreyya Hanım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Mükemmeldi. Tanıştırayım. Azize. Ben. Azize. Süreyya Hanım. Kabalığımı mazur görürseniz acil gitmem gereken bir işim var. Aa. Nerecim seni en kısa zamanda ziyaret edeceğim. Peki. Nereden çıktı bu süreyi ay gelmek? Neler çeviriyorsun lan sen? Zara ile biraz gezmeye çıktık. Biraz bir vadi... Sana mı hesap vereceğim ben? Ne kolumu tutuyorsun? Boris Efendi'nin orta, Karun kadar zengin. Ne işin olur kızım senin Süreyya ile? Ne bileyim ben? Bu parmaksız Necmi. Kimin ayağını bastı acaba? Kalbine tek kurşun. Ulan bitti mi Bu kadar finekle bir yeter ha. Gir canım Ne istiyor bu sizden? Bizi dilendirirler. Sonra da topladığımız paraları alıp bize de bir kuruş para vermezler Ali amirim. Bize niye gelmediniz? Tamam tamam. Şunu sen. Bunu da sen. Bundan sonra dilenmek yok. Bir şey ihtiyacınız olduğunda bize geleceksiniz, tamam mı? Hadi bakayım aslanlar. Canım da sıkılıyordu. Ha Mustafa'm. Ulan kahveci! Bize iki tane acı kahve. Bir de o çocuklardan tüm paraları geri getir. Çakal! Kahveleri tamam da paradan sana ne? Hayda. Görüyor musun Mustafa? Ağzımızın tadıyla iki tane kahve içemeyeceğiz kardeşim. Nasıl üzülüyorum bir bilsen? Nasıl? Allah içirmiyorsun ki birader. Her gün bir olay, her gün bir vukat. Kimin inine geldiğini zannediyorsun lan? Bana ara buran derler. Ney? Abi biz bilemedik. Gerçekten bilemedik. Affet. Ali. Biz o kahveleri yine içsek. Sen de o çocuklardan gasp ettiğin paraları geri versen. Ha? Şerefsiz köpek. Sabilerin sırtından para kazanmayacaksın. Başını sıkışırsa bize gel. Zabitler, alın bunu kadılığa götürün. Başla. Geç kalmayalım.
Ne den an Lamios nos. Burşi hiren gitmek zorunda im. Aldığımız emirlere göre buradan ayrılamazsınız Anita. Bank Herr Kurduk, Osmanlı'nın parası çok yakında Almanya'nın kontrolüne geçecek de daha benden ne istiyorsunuz? Boris'e bankayı kurdurduk ama onu kontrol edemiyoruz. Burada kalıp bu meseleyle ilgileneceksiniz. Bu hem babanızın hem de Mayer'in kesin emri. Beni bırak kimse tutamaz. Eğer şehri terk ederseniz dostluğumuzu kaybedeceğinizi hatırlatmak isterim. Yalnızlık da sizin için oldukça tehlikeli olacaktır. Peri Boris'in elini oyuncak ettiniz. Her şeye rağmen Boris Osmanlı'ya karşı elimizdeki en büyük koz. Yine de gidiyoruz. Bunlar üç biraderler değil miydi? Birini ben geçen gün toprağın altına soktum. Geri kaldı iki. Müşir Mustafa. Geçmiş olsun. İpten kurtulmuşsun. O ip senin de boynuna dolanacak Sansar. Suçu olmayan adamın boynunda ip durmaz. O azat denilen. Evet. O senden habersiz defacete bile gitmezse. Belli ki adamlarını peşime takıyorsun. Ama ne gerek var be Sansar? Ha? Telef olup gidiyorlar. Benimle bir hesabım varsa çık karşıma güzel güzel hesaplaşalım. Amir Ali, tabii senin kafa yerinde olmadığı için izah biraz zor oluyor. Azad'ı biz çok uzun süre önce azad etmiştik zaten. Boris Efendi ile çalışmıyordu. Dolayısıyla benim adamım değildi. Şşş, Sansar. Oyundan büyük laflar etmeye başladın. Gölgeniz bile gölgemizin üzerine düşse bu göreceğiniz son günü şey olur. Osmanlı'nın koskoca zabitleri bizi tehdit ediyor. Eşkıyalar gibi. Dur, dur, dur Deniz. Bu bize üç biraderler dedi ya şimdi. Ya hatırlıyor musun? Vakti zamanında bunlar da üç kişiydi. Ne oldu o öldürülen zabite? Ha? Bana bak. Birazcık cesaretin varsa Hasan Çavuş'un adını ağzına alsana burada. Aferin. Filinta Mustafa. Bıçak Ali. Siz kendi kardeşinizin katilini bulamamışken bizim yolumuzu kesip bize racon kesiyorsunuz. Yakışıyor mu? Biz racon değil. Hesap keseriz Sansar. Seninle de hesabımızı kestiğimiz zaman yanında sünnetlik bir esbabını getir. Olur mu? Hani ben unutursam falan. Hatırlatırım. Efendine benden selam söyle. Unutma. Seni daha çok görmek isterim Lara. Eminim çok iyi anlaşacağız. Hem... Biz artık dost sayılırız. İstediğin zaman burayı ziyarete gelebilirsin. Çok teşekkür ederim. Ha bu arada gerçekleri sadece doğru insanlardan öğrenirsin. Etrafındaki insanlara dikkat et. Nasıl yani? Anlayamadım. <gülüyor> Küçük bir dost tavsiyesi diyelim. Esat Paşa avucumuzun içinde kıvranıyor. Lakin biz ne söylersek onu yapacak. Onunla işimiz bittiğinde? 
Padişahın gözüne girebilmek için rüşvet belgelerini saraya sızdıracağız. Onun gibi birine güvenebileceğimizi sanmıyorsun evet. Peki Boris? Boris. Evet. Boris hayatının hatasını Almanlarla ortak banka kurarak yaptı. Şunu iyi bil. Almanların eline fırsat geçse emin ol. Tüm dünyayı ele geçirmeye kalkarlar. Şimdi ne yapacağız peki? Vesat Paşa padişaha baskı yapıyor. Biz de diğer taraftan Boris'i bitireceğiz. Boris, ben de sizi bekliyordum. Rıza kalabilir eğer sizin için bir sakıncası yoksa. Duyacakları senin için sakıncalı değilse kalsın. Şimdi bana söyle. Beni kimin için sattın? Bir gün uyuyakalmışım da adam. Diye bir rüzgar esti. Gözümü bir açtım, ayı. Tekrar yüzüme yaptı. Cesaretimi topladım. Diye karşılık verdim. Ne mi oldu? Ormanın haritasını çizdi. Yüzüme, canımı... Zor kurtardım. Bazen ayıya dayı demesini bileceksin. Ama sen bu konuda eksiksin. Bekri ana yanlış yaptın. Neyse Bekri ağam sana özel bir Tedavi uyku bıçak. Bir lokma ne kim kadar olamasak da bu elimdeki bitki dalıyla seni iyileştireceğim. Sizin de söylediğiniz gibi son zamanlarda çok aç gözlü davrandınız Boris. Öyle anlaşılıyor ki hakkınızdaki benim elimde bulunan deliller artık basit birer kağıt parçasına dönmüş. Ama gözlerinizdeki korku bana ait değil. İngilizler mi? Kainatın en korkulan milleti benim can düşmanımken sizin Yeni müttefiğiniz o. Ellerindeki belgeler sizin bana gösterdiğiniz rüşvet belgelerinin asılları. Ne yapabilirdim? Bu soruyu bana ikinci kez soruyorsunuz. Bana gelmeliydiniz. Sizi dahiliye nazırı yapan adama. Ama işte korku insanın aceleci davranmasına sebep olur. Onların elindeki delillerle direkt dar ağacını boylarım. Şimdi size merhamet edeceklerini mi sanıyorsunuz? İşleri bitince sizi bir köşeye fırlatıp atacaklar. O belgeleri de saraya memnuniyetle iletecekler. Neden? Çünkü İngilizler kendilerinden başka kimseye güvenmez. Umarım artık aynı yolun yolcusu olduğumuza inanırsınız. Son bir şey daha. Aynı anda iki efendiye birden hizmet edemez. Ne kadar zorda kalırsan kal. Eğer aklını kullanmayı becerebilirsen bir çıkış yolu mutlaka vardır. Ne 
Nasıl? Nasıl bir yol? Nasıl? Nasıl? 